தொடர்ந்து உற்சாகமூட்டி தோல் கொடுக்கும் தோழமைகளுக்கு இனிய வணக்கம் நம்முடைய அறிவோம் மனிதமும் மதமும் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலையா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்க விடுமுறையில் தோழிகளுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டபோது அவர்கள் வருந்திய ஒரு செய்தி என்னையும் பாதித்தது என்னென்னா வீட்டில் எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஆனால் மகிழ்ச்சியாக இல்லை அப்படிங்கிறது காரணம் கேட்டால் அவங்க சொன்னது குழந்தைகள் சொல் பேச்சை கேட்பதில்லை மரியாதையாக நடந்து கொள்வதில்லை கொடுப்பதை சாப்பிடுவதில்லை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் டிவி முன்னாடியே உட்காந்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடோ சமூகமோ குழந்தைகளை குறை சொல்கிறதை தவிர அவங்க நல்லா இருக்கிறதுக்கான ஒரு பேட்டனை சொல்லி கொடுத்தீங்களா அவங்களுக்கு இல்லையா சரி நான் இந்த பதிவை குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்ட பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் மைடிய செலகுட்டிஸ் இந்த பதிவில் நீங்கள் என்னை உங்களுடைய தோழியாக நினைத்து கொள்ள வேண்டும் சரியா நான் சொல்கிற சில ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றுங்கள் கண்டிப்பாக குடும்பத்தில் உங்களை எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே பிடிக்கும் இந்த ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றினீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களால் உங்களுடைய வீடு மகிழ்ச்சியாக மாறிடும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா ப்ளீஸ் நம்பர் ஒன் காலையில் எழுவது வீட்டில் யாரும் எழுப்பாமல் நீங்களாக அலாரம் வச்சு எழுந்துக்கோங்க பத்து மணி வரைக்கும் தூங்குகிற பழக்கம் வேண்டாம் அது ஆரோக்கியத்திற்கு கேடு அடுத்து மார்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கார்டனிங் செய்யுங்க ஒரு சின்ன தொட்டி செடியாவது வைங்க அப்போ தான் காலையில் எழுந்தால் உங்களுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்கும் அந்த செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் பிராணாயமும் செய்யுங்க சூரிய நமஸ்காரம் செய்யுங்க பால் பேப்பர் வந்திருக்கோம் அம்மா அப்பா சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி போய் அதை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க காலையில் எட்டு மணிக்குள்ளே குளித்து உங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த பிரேக்ஃபஸ்ட் அம்மா என்ன கொடுக்குறாங்களோ அன்பாக சாப்பிடுங்கயா எனக்கு இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க நீங்கள் உணவிலே ருசியை தேடி கொண்டிருக்கும் போது உலகத்தில் பல கோடி குழந்தைகள் உணவையே தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் பொறுப்பாக நடந்துக்கோங்க நம்பர் த்ரீ பெற்றோர்களுடன் உரையாடுங்கள் சாப்பாடு முடிந்தவுடனே டிவி முன்னாலேயோ ஃபோன் எடுத்துக்கொண்டோ போயிடாதீங்க அம்மாவிற்கு ஏதாவது வீட்டு வேலையில் உதவி செய்யணுமா கேளுங்க காய்கறி நறுக்கி கொடுக்கணுமா கொடுங்க துவைக்க வேண்டிய துணிகளை மிஷினில் போடுங்க நம்ம நிறைய பேருக்கு அப்பா ஆஃபீஸில் என்ன மாதிரி வேலை செய்கிறாருன்னே தெரியாது இன்னி வரைக்கும் தெரியாது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தம்பி தங்கைகள் இருந்தால் தயவுசெய்து அன்பாக பழகுங்க எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போடாதீங்க இப்போ ஒன்றா இருக்கிற நீங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் மேல் படிப்பு வேலை திருமணம்னு பிரிஞ்சு போயிடுவீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் வளர்ந்த பிறகு திரும்பி பார்த்தா உங்களுக்கு நினச்சி பார்த்துக்கிறதுக்கு நல்ல மெமரிஸே இருக்காதுடா ப்ளீஸ் உங்களோட தம்பி தங்கைகளோட அன்பாக நடந்துக்கோங்க மரியாதையாக நடத்துங்க உங்களுடைய பர்ஸ்னாலிட்டியை டெவலப் பண்ணுற நேரமாக இந்த விடுமுறையை பயன்படுத்திக்கோங்க பர்ஸ்னாலிட்டினால் என்ன வெறும் வெளிப்புற அழகா இல்லைப்பா நிறைய பேருக்கு நம்ம அழகாக இல்லை குள்ளமாக இருக்கும் கருப்பாக இருக்கும் குண்டாக இருக்கும் முடி நீட்டாக இல்லை மூக்கு சப்பையாக இருக்குதுன்னு பல மாதிரியான குறைபாடு உள்ள எண்ணங்கள் இதெல்லாம் வேணாமா எப்போ நம்ம மற்றவங்களோட ஒப்பிடுறோமோ அப்போ தான் இந்த எண்ணம்லாம் வரும் அது நம்மளை நாமளே அவமானப்படுத்திக்கிற மாதிரி ஈச் ஒன் இஸ் யூனிக் யூ ஆர் யூனிக் மனசில் வச்சுக்கோங்க செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கா அப்போ நீ இதாம்மா பேரழகு அடுத்து உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை செய்யுங்கம்மா டான்ஸோ பாட்டோ ட்ராயிங்கோ மெமிக்ரியா எது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறதோ அதை செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களோட டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கோங்க டிவி முன்னாலேயே முடங்கி போகாதீங்க இயங்கி கொண்டே இருப்பவன் தான் மனிதன் சோம்பி திரிந்த சோம்பேறிகள் நாம் இல்ல நம்ம வரலாறு ரொம்ப பெருசு அம்மா அப்பா திட்டினாலோ அட்வைஸ் பண்ணாலோ யோ போதும் நிறுத்திரியா போர் அடிக்கிறதுன்னு அவங்கள உதாசீனப்படுத்தாதீங்க அனுபவம் மிக்கவர்கள் அவர்கள் தன்னலமற்ற தியாகிகள் அவர்கள் உங்கள் மேலே உண்மையாகவே அக்கறை இருக்கிற ஜீவன்கள் அவர்கள் அவர்களை மரியாதையாக நடத்துங்கள் தினமும் ஒரு மணி நேரமாவது படிங்க நல்லொழுக்கத்திலே உங்களை படிய வைப்பது படிப்பு மட்டும்தான் நிச்சயமாக தினமும் ஒரு மணி நேரம் படிக்க வேண்டும் என்பதை பழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள் கடைசியாக உங்களுக்காக ஒரு குட்டி கதை ஒரு காட்டிலே இருந்த ஒரு நரிக்கு மிகவும் தாகம் எடுத்தது தண்ணீர் தேடி அலைகிறது எங்கும் கிடைக்கவில்லை கடைசியாக ஒரு குளத்தை கண்டுபிடித்தது வேக வேகமாக ஓடி தண்ணீரை குடிக்கிறது இது தண்ணீர் குடிக்கும் சத்தத்தை கேட்டு அங்கிருந்த மீன் ஒன்று வெளியே வந்து என்ன நிறையாரே இவ்வளோ வேகமாக தண்ணி குடிக்கிறீங்க தண்ணி ரொம்ப பிடிக்குமோ என்று கேட்டது அதற்கு நரி ஆமாம் எனக்கு தண்ணி பிடிக்கும் என்றது அப்போது அந்த மீன் சொன்னது ஆனால் எனக்கு இந்த தண்ணியே பிடிக்காது ரொம்ப போர் அடிக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்போ நிறைய உடனே நான் ஒன்று செய்கிறேன் அதை செய்தால் உனக்கு இந்த தண்ணி பிடிக்கும் அப்படின்னுச்சு என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்டது மீன் நிறைய உடனே அந்த மீனை கவ்வி தரையில் போட்டு விட்டது அவ்வளோதான் மீனுக்கு சுவாசிக்க முடியல துள்ளி துள்ளி குதிக்கிற
இப்போ நரி கேட்குது இப்போ சொல் உனக்கு தண்ணி போர் அடிக்குதான்னு இல்லை இல்லை நான் போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னது ரொம்ப தப்புன்னு சொல்லுது அந்த மீன் இந்த கதையில் யார் மீனு தெரியுதா அவங்களுக்கு ஆமாண்டா நாம தான் நாம் இந்த குடும்பம்ன்ற அமைப்பில் இருக்கும்போது நமக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஒரே ஒரு நிமிடம் நம்முடன் இருக்கிற தாய் தந்தையரோ தம்பி தங்கைகளோ யாராவது ஒருத்தர் நம்மளோட இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்ததுன்னா நம்முடைய மனநிலை என்னவாகும் நாம் என்னவாவோம்னு நினச்சி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் யாரையுமே உதாசீனப்படுத்த மாட்டீங்க கடவுள் தந்த ஒப்பற்ற உறவு அம்மா அப்பா மட்டும்தான் இதை உணர்ந்து அவர்களை அன்பாய் மரியாதையாய் அக்கறையாய் பார்த்து கொள்பவர்கள் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் வாழ தகுதியானவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் தன்னலம் பிடித்த புழு பூச்சிகள் வாழ தகுதியானவர்களுக்கு வழிகாட்ட இறைவன் இருக்கிறான் புழு பூச்சிகளை இந்த சமூகம் நசுக்கியே கொள்ளும் நினைவில் வச்சுக்கோங்க மைடிய செல்ல குட்டீஸ் நான் சொன்ன ஒழுங்குமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்களை மிகவும் விரும்புவார்கள் எனக்காக நீங்கள் கமெண்ட்டும் செய்யணும் பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சரியா அடுத்த பதிவிலே சந்திக்கிறேன் மனிதம் வளர்ப்பும் மனிதத்தில் திளைப்போம் நன்றி